无赖老逼灯，霸占楼梯长达五年，张口就要五十万过路费，搞得我们有家不能回，看我怎么治他！千万不要买回千房小区的房子，真惹不起啊！我们业主现在想哭都没地方哭，家应该是温馨的港湾。下班回家也应该是世界上最幸福的事，但是对于我们来说，下班回家却成了噩梦。因为我们回家的路无比的艰辛，我还好一点，住在三楼，搭个云梯就能回家了。但是住在高楼层的业主可就惨了，为了回家，可谓是八仙过海，各显神通。普通人家就直接用水桶往上吊，没有技术要求，有力气就行，有点技术的可以选择精准跳伞。<笑>这大哥估计是退伍兵出身，还有玩杂技的，摆上一个蹦蹦床就能轻松解决。但前提是家里窗户必须一直开着，还有绑上气球往上飘的，这个可要把握好时机，要不然就飘到外太空了。要说最有条件的，还得是丧坤，直接拿大炮往里轰，那是真快啊！但是这方法只能中午用，因为早晚会出事。我们为什么要这样呢？都是被这个老逼蹬逼的啊！我们这栋楼是回迁房，一共六层，没有电梯，一层和二层都是他的。张大爷仗着自己是本村人，这些年一直想方设法的找我们麻烦。我们只要回家，肯定要经过他家门口。这下他就不干了，你们他妈的走路能不能小声一点？这都是我的地方，知道吗？再这样，老子不让你们走了！大爷，这楼道是公共空间啊，我们买房子的时候，公摊里都包括了，怎么就成你的了？少废话，本来就是我的，当初开发商跟我签了协议，门口包括这楼梯的位置都给我，我才同意拆迁的。我现在让你们走已经不错了，要不然你们他妈的飞上去吧！一开始我们并没有在意这件事，最多认为这是张大爷遇到什么不顺心的事，发泄发泄而已。所以，即便是张大爷对我们有过多次辱骂，也没人跟他发生过争执。但是，我们一再的忍让，却让这老逼灯越来越得寸进尺。终于有一天，他直接把楼道给堵死了。老逼灯就在楼道口那么坐着，拉着两根警戒线，旁边摆着一个牌子，用潦草的字迹写着：“为我五十万，开通专属上楼通道。”很明显，张大爷是懂玩梗的。一开始，人们都以为他是闹着玩，还像往常一样迈步往里走。可没想到，大爷竟直接掏出一张收款码。小伙子，过路费五十万。大爷，你开什么玩笑？我他妈买房才多少钱？你买房多少钱？跟我说不着。但是这个地方是我的，你只要从我这过，就得给我五十万。合着你拿我当行走的五十万了呗？房子是我买的，这怎么就成你的地方了？告诉你老东西，我现在就要回家，你拦我一下试试。呵呵。那你动我一下试试，小伙子，别说你了，谁也不好使。我告诉你们，这楼道包括楼梯，站的都是我的私人领地。你们每天上楼，走的都是我的地方。我已经忍你们好久了，以后谁想上楼，先他妈给我拿五十万，要不然谁也别回家了。你这人怎么这样呢？你这是拦路抢劫，土匪才干这事呢。你少给我扣帽子！我说了，这地方是我的，我跟开发商有合同。现在我不允许你们从我的地方走了。那你不让我们走楼梯，我们怎么回家啊？你们爱怎么回去就怎么回去，回不去你们睡大街，跟我都没关系。反正现在不能进我的地盘，想走也行，先给我拿五十万。大家一看这老头脾气太轴了，来硬的估计是不行，就开始给他说好的，还有说先进去，过两天就交钱的。啊，对对对。张大爷后来才反应过来。这人们不是拿他当猴耍吗？于是，一气之下，抡起大锤就把一层、二层的楼梯全都砸了。是，他妈的，你们真是给脸不要！现在谁都别他妈过了。上集说到，无赖老逼灯霸占楼梯长达五年，张口就要五十万过路费，后来还一气之下把楼梯全都砸掉了。我们回趟家，简直比登天还要难。一开始，张大爷收过路费的时候，我们还都没当回事。感觉这老头可能是老年痴呆了，毕竟上个楼就要五十万，这是正常人能干出来的事吗？于是我们就商量了一下，拿了点东西去找张大爷谈，问他是不是生活上有什么困难。但是没想到这老东西是一点不讲理，张口闭口就要五十万，五十万，五十万，想钱想疯了吧你？你不懂就把嘴给我闭上，你不喜欢钱是吗？这五十万你出吧，我看你就是个土匪
，楼道都是公共空间，你非说是你的，你想占山为王吗你？你谁跟你说是公共空间了？这地方本来就是我的，我都有合同的，当初就是他们答应把这地方给我，我才同意拆迁的。你们进这里就是在非法入侵我的领地，我们这边要是有城堡法则，老子早就把你们都突突了。正在这时，五楼王大妈跑了过来，老张大哥，我老头子刚才突然昏倒了，要送医院，救护车马上就到，你行行好，让我们过去吧。你老头子昏倒了，跟我有啥关系？我现在只认钱，你着急直接把他从五楼扔下来吧，让救护车在下边接着。我们也搞过物业。但是物业说啥也不肯出面，好像自知理亏一样，还让我们跟张大爷好好聊，处理好邻里关系。一堆废话，物业真是干啥啥不行，收费第一名。警也报过很多次了，没想到警察一来，张大爷比我们还激动，拿出一份合同就开始跟警察叔叔诉苦，好像他才是弱势的一方。警察看过之后也没办法解决，只能说好好协商，不要激化矛盾，这样无关痛痒的话，真是搞笑。看起来这么不合理的一件事，竟然没有办法解决。我们也想过趁这老东西睡觉的时候偷偷过，但是这老东西贼得很，每天晚上都会在楼道布下天罗地网，就是用那种特别细的线，无规则的排列在楼道里，另外一头连着一个大铃铛，直接通到他的房间。晚上如果有人敢偷偷闯卡，一不留神就会踩到细线，屋里的铃铛就会把张大爷吵醒，然后他就带着杀气冲出来。谁让你从我地盘过了？交费了吗你？你大爷是这样，平时我都是用大炮往里崩的。今天下雨，大炮点不着了，你就让我过一次吧，求求你了。我不管你咋回事，反正只要从我这过，就得给我五十万。大爷，你让我过一次吧，就一次。明天天晴了，我那大炮就能用了。少他妈给我废话，不交钱就滚犊子，回你大炮里睡去吧。过路费五十万，大爷，我还没过呢，我就出来透透气，透气回家透去，在这块地方，空气都是老子的。过路费五十万，少给我来这套，我不走过去行了吧？我要从这里直接飞出去。只见这小伙慢慢往后退，然后就跑，奋力起跳，身体在空中划过一条抛物线，然后正正的落在了张大爷面前。你他妈什么体格自己不知道吗？跑我这装逼！来，这是五十万欠条，签字按手印。今天你是走不了了，明天让你家里来熟人，要不然卸你腿，听见没有？张大爷这一晚上能逮住好几个，连觉都睡不好了，终于恼羞成怒，干脆就把楼梯砸了，一了百了。你们都他妈拿我说的话当放屁是吧？行，我今天就把这楼梯砸了，以后谁都别他妈过了。我们一看这老东西是真砸啊，就想上去堵拦，但此时这老头已经砸红眼了，不管谁靠近，就想拿锤子招呼。我们报警，警察叔叔也很为难，说我们这是民事纠纷，不归他们管。没办法，我们只能把张大爷告了。希望这世上还有地方能管得了他吧。但是打官司可是个漫长的过程，从一开始张大爷堵路算起，到法院做出判决，他已经霸占楼道整整五年了。在这五年里，我们为了回家。被逼的练就了一身绝技，堪称现实版的猪笼城寨。当然，更多的人选择搬出了小区，自己有家不能回，还要搬到外面租房住，这实在是太讽刺了。好在法院判我们胜诉，责令张大爷把楼梯恢复原状。但是这老东西简直就是法外狂徒，倚老卖老，拒不执行。我们掏钱找了工人过来重搭楼梯，还都被他打跑了。这地方不给我，你们谁都别想好过。上集说到，张大爷霸占楼道要五十万过路费，我们把他告到了法院。虽然我们胜诉了，但他拒不执行。我们自己修楼梯，他还又打又骂的。张大爷，你别闹了！本来法院判你停止侵权，把楼梯恢复原状，现在我们自己花钱修还不行吗？你们都是一伙的，就会欺负我岁数大。我可是有合同的，这片地方本来就是我的。张大爷，我们不管你跟谁签的合同，但这片地方就应该是楼梯，是公共区域。那老子也不管你什么楼梯，反正你们就是不能在我这里过，都他妈给我滚出去！张大爷越说越激动，还抄起地上的石头向我们砸来，把几个工人吓得掉头就跑。谁见过这场面啊？我们现在也是欲哭无泪，真他妈服了，竟没人能管得了一个七八十的老头。这老头真是太倔了，难道非要等他嘎了我们才能回家吗？哎，这老逼登身体这么好，我都怕我熬不过他，真是倒霉，这房子算是白买了。这时我反倒想起一点。这老头一直说这地方是他的，自己还有合同。
，会不会这里边有什么隐情呢？想到这里，我就去找到了张大爷。你要干嘛？没五十万，别想从这里过去啊！张大爷，你凭什么说这地方是你的？你说的合同是怎么回事？凭什么？你说凭什么？当初这座楼就是占的我家宅基地，赌场协议写的明明白白，在我房子周围给我预留十平方的空间，这是合同，你自己看。我打开合同一看，确实是这样。张大爷没有说谎。如果按合同上说的，楼道和楼梯确实在这十平方内。可张大爷，这明显不合理啊！楼房肯定要有楼梯的啊！你没有去找开发商吗？找了吧？他们告诉我，楼道和楼梯就是划给我的地方，要不然我能管你们要过路费吗？你大爷不是内部讲理的人！我操！剧情突然就他妈反转了。感情最委屈的是人家张大爷。确实，如果站在张大爷的角度去看，我们就是在人家里进进出出啊，好尴尬。现在看张大爷，突然就感觉慈眉善目了，所以闹了半天，我们都是受害者。受害者跟受害者斗了五年，开发商就站在一旁看笑话，这不是拿老百姓当猴耍吗？真是太可恶了。我们知道了事情的原委后，全都站在了张大爷这边。以前的种种过节都不重要了。现在我们要维护的是我们共同的利益，于是我们一起找到了开发商。负责人见到我们，又不慌不忙地打起了太极。关于这个事呢，我简单说两句。你们这个情况，我们也是很关心的，一直都在想办法。但是我们也有自己的难处。总而言之，这个事呢，现在就是这么个情况。具体什么情况，还是要看具体情况。好了，你不要再说了。我上次这么无语的时候，还是在上次。张大爷的合同真实有效吧？我们业主上楼的权利也合法合规吧？你们无良开发商只想拿地卖房，完全不顾我们业主利益，实在是太缺德了。我们集体要求退房，并且补偿我们这几年的损失。在外租房已经五年的大山最激动，他妈的，这房子买了之后就没住过，一直在外面租房。我买你这房有什么用？黑心开发商，赶紧给我退房款，要不然我们就去法院告你。之前张大爷自己过来，你们就一直推诿踢皮球，把矛盾转嫁给我们，让我们之间互相争斗。现在我们化敌为友，一起来维护权益，你总没办法再踢皮球了吧？后来我们有的找市政投诉，有的找媒体曝光，就差闹到法院了。开发商也怕事情闹大，毕竟现在房子还没卖完呢，只能选择给我们统一赔偿，楼梯也给我们重新修好了。大爷也终于拿到了心心念念的五十万。事情看似得到了完美的解决，但是我们小区的矛盾只是现实社会的一个缩影。对对对，索要天价过路费的张大爷纵然可恶，却也抵不过打太极推诿责任的地产开发商。他就像是一只皮球，在被人踢来踢去，最终被逼得做起了无赖。而这样的无良开发商在现实中还有很多，有时候我们想躲也躲不过。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么哒！无赖老逼灯每天拿个破盆在小区乱敲，直接把小区房价敲成了全市最低，谁劝都不听。看来只有表弟能治他了。你你退钱！这个疯子整天拿着盆乱敲，烦都烦死了，真是日了狗了！这已经是第五个退租的租户了。你这房租确实便宜，你开始说有点吵，我没当回事。谁知道他这么吵啊，根本就没法住。你找个聋哑人来租吧。啊其实我知道，这事确实不怪租客，怪就怪这个老逼灯张大爷。这张大爷据说从年轻就没干过什么好事，八三年严打时候就给他定了个流氓罪，不知道托了什么关系才保住一条命。后来结了婚，又把他老婆儿子都打跑了，之后就一直打着光棍。平时我们邻居都拿他当精神病看，都躲他远远的。但这人还就爱没事找事，总找理由跟邻居吵架，人家不理他，他就冲人吐口水，好像拿吵架当做乐趣一样。碰见年轻点的大妈，就想凑上去给人搭话。有一次在电梯里，他上去就拉住一位大妈的手，眼泪汪汪地说：“对大妈一见钟情，要带大妈私奔。”可把大妈给吓坏了。但是大妈老伴就在旁边呢，这还能忍？上去就给了他一个大嘴巴子，然后张大爷就躺地上不起来了，硬生生讹了人家五千块。但这些事总归还是一些小范围的纠纷。张大爷真正让每个人都恨他，恨得牙痒痒的。还得说是他敲盆这件事，我们小区这些大爷大妈的文娱生活还算丰富，一般都是跳跳广场舞、下下棋啥的。但是张大爷走了一条特别非主流的路线，敲盆这一点我是很佩服张大爷的，总是他妈的这么有开创性。这个敲盆就是字面意思，张大爷自制了一个小推车，推车上放着一个大铁盆，每天早上六点准时推车在小区里转悠，一边走一边敲。一开始我们还以为谁家办事敲锣打鼓呢。后来才发现，原来是张大爷进村了，而且他敲盆是有规律的。
，每天早上六点到七点，然后中午一点到两点，凌晨两点到三点，反正就是挑人睡得正好的时候敲。而且每栋楼下面都要敲一会，雨露均沾，谁也别想睡好了，这人简直就是坏透了。大爷这一敲就是六年多，光铁盆都换了八个了。这六年里，不管是寒冬腊月还是刮风下雪。张大爷都风雨无阻地推着心爱的铁盆出来敲一敲，一个盆敲坏了，马上就换新，这点是真让人钦佩。但是我就纳闷，有这种精神，用来做点好事不行吗？为啥非要干这缺德戴冒烟的事呢？而且他不管是不是假期，睡懒觉那是想也别想。当然最可怕的还是凌晨两点，实在是太熬人了。你这刚睡熟，他咣咣两声就给你敲醒了。不光是精神受折磨，连心脏都受不了。在这六年里，光晚上心脏病犯了被拉走的大爷大妈就十来位了。你还别说，每天晚上张大爷出来，还真有点黑白无常出来索命的感觉。还有很多刚生了宝宝的，他这一敲盆，孩子整宿都哇哇哭。我感觉我都快得了神经衰弱了，只要一闭眼就能听见敲盆的声音。<笑>我们都去找过他。一开始有人说好话，想用自己的良善来感化这头老妖，但这老东西从来不吃这一套。有人不服，跟老人对骂过，但不出三招就败了。这老东西什么下三滥的话都能骂出口，完全没有底线。而且他也知道没人敢动手。后来很多老人都搬走了，毕竟还是保命要紧。张大爷仅凭一人之力，把我们小区一万多的房价硬生生给敲到了八千。而且不管房租挂多低，就是租不出去。最要命的是。这是还没人能管，我为什么这么说呢？下集接着讲。一说到张大爷这个老逼灯，每天拿个破盆在小区里敲，搞得我们常年睡不好觉。他不仅敲走了十几位老伙计，就连房价都让他敲崩了。最难受的是，这事还没人敢管。其实这些年来，我们不是没有抗争过，但这老逼灯是软硬不吃。张大爷，你看这大晚上的，快去睡觉吧，别给我们打更了。你的好意我们都能理解，去你的！谁他妈给你们打更了？你也太拿自己当个人了，老子就是喜欢敲。我说老张啊，你晚上是不是失眠啊？都怪我们之前对你关心不够，我马上给你介绍个老伴，行不行？滚！不要，女人只会影响老子敲盆的速度。你个丧良心的，我老头子都让你给敲走了，你是不是也想把我给敲走啊？滚！我敲的是盆，我可没敲你老头子。他死了活该，那是他命短、啊。老逼灯，你他妈再敲，信不信我弄死你？哎呦，我好怕哦！我信，来你弄死我吧！我早就不想活了。你来，你来，不要过来呀、啊！物业经理也出面调解过。张大爷，你看这么多年也没有收过你物业费，这个事你能不能给我一个面子，就别敲了？你他妈倒是想收我物业费，你有那个本事吗？哦、还他妈给你个面子，老子鸟你是谁呀、啊？后来我们集体找街道告状，街道主任王大妈去给张大爷做思想工作，张大爷倒是跟王大妈挺聊得来，手拉着手聊得可亲了，但他每天还是照交不易，这可不行啊！再这样聊下去，估计王大妈先被他拿下了，这不是羊入虎口吗？再后来我们就报警，警察叔叔来的还是很快的。大爷，大晚上的这是干嘛呢？我健身呢，怎么了？现在是晚上，你不能扰民啊！你这样一敲，让别人怎么睡觉？我敲我的，他们睡他们的。他们不想听，把耳朵闭上不就行了？呃，好像有点道理。可是大爷，你这样人家都不愿意了。他们不愿意就要强迫我顺从他们吗？难道少数就一定要服从多数吗？我就问你，我自己买的盆，我自己的时间，我自己拿来敲，这犯法吗？警察叔叔也无奈了，大爷这点事情确实算不上犯法，就算想抓他也没有依据。后来我们甚至都以为大爷是中邪了，还专门找了一位大师来驱邪。呆，何方妖孽在此兴风作浪？看我大威天龙，花里胡哨。<笑>这下他就更肆无忌惮了，跳着脚才敲呢，这简直就是现实版的索命犯因呢。那铁盆一敲，直接穿透耳膜，连心脏都跟着颤抖。黑眼圈已经成了我们小区的标配，看来只有召唤表弟了。一支穿云箭，表弟来相见。好，王金条有难，找我什么事？表弟，你可来了，有件事一直没跟你说过。
。现在我实在忍不了了，我以前住的那所老小区，一个老逼灯折磨的整个小区都不得安宁，至今已经六年多了。我也是因为这才搬出来的，以前什么方法都用过了，那老逼灯就是油盐不进。现在小区的房价都让他敲崩了，租也租不出去。再这样下去，那房子就白扔了，我们就差去告他了。告他也没有用，法院就算判他败诉，也最多是责令他整改。他如果不改，你们还是没有办法。这老头无奈了一辈子，从来没有遇到过对手，他的内心一定是特别孤独的。但是对付这种人也很简单，打一顿就好了。这件事就交给我吧。上集说到，这个老逼灯不知中了什么邪，一直拿着铁盆敲，我们各种方法都用过了，也没能阻止他。没办法，现在只有请表弟出马了。对付这种人其实很简单，打一顿就好了。说实话，那老头还挺壮实的。你有几成把握？呵呵，不用担心我，你去告诉他，让他穿条纸尿裤吧，我怕把他想打出来。我先写作业了，一会你叫我。Later。转眼到了凌晨，果然老逼灯又推着铁盆出来溜达了。这货真是个万人恨啊！目标出现，目标出现，开始行动。收到。大爷还不睡哟、啊，小逼崽子，大晚上你吓死我了！你也知道这是大晚上啊，那你拿这个盆敲，不觉得更吓人吗？敲盆是我的爱好，你管不着，走开走开！大爷，从今天起，这盆你恐怕就敲不了了。哟，小朋友，你家大人让你来的吧？回去告诉他们，只要我活一天，盆就敲一天，有本事让他们来整死我！不用了，我自己就够了。你他妈劈我盆是吧，小兔崽子！我看你是不想活了，老子今天就送你上路。哇本来看你年纪大，不想用全力的，没想到还是低估你了。接下来可就没这么简单了。哼，这话留着，给你上坟的时候说吧。你活不过。啊啊啊、你有没有见过一种从天而降的掌法？今天就让我为你超度吧。很多人都出来看了，表弟开始哭。这个老头打我，把我打得太惨了，快来救救我！表弟声泪俱下，表演能力实在太强了。人们一看这老东西，现在都敢打孩子了，赶紧报了警。警察叔叔赶到后，询问现场情况，人们一条条的开始列举老头的罪状，都说这老东西肯定是疯了，说不定以后还会做出什么事呢。对社会的危害实在太大了。然后警察叔叔就把他带走，做了精神鉴定，结果怎么样，我们也不知道。反正听说是进了精神病院，估计这辈子想出来是不可能了。前天中午，我出去约会，在一个停车场转悠了半天，都没有找到车位。终于看到前边一个大哥要走了，我就赶紧开到他后边等他出去。可就在这时，一位大姐突然从后边跑过来，站在了刚空出的车位里。什么情况？正在我疑惑的时候，后边开来一辆车，一直在后边摁喇叭。这时候，大姐说话了：“小伙子，你去别的地方停吧，我先站在这个位置。”呵呵，原来是人肉占车位啊！这操作真是一气呵成。于是我下车跟他说：“大姐，这个车位是我先到的，我一直在等他出去。”什么叫你先到的？你又没停进去，这是公共停车场，谁先站就是谁的。如果你不在这里挡着，我不就停进去了吗？小伙子，你讲不讲理？我到这里的时候，你不是还没停进去吗？一个大男人，别墨迹了，赶紧走吧你！我被大姐说的哑口无言。明明是我找到的，但是被她这么一番胡搅蛮缠之后，好像是我抢了她车位一样。这大姐是个人才，应该是做洗脑工作的吧。这时候，后边车上那大姐的同伴也冲我嚷道：“走啊！”
，你瞎吗？没看见这个车位，我们已经占了吗？我真的服了，看来对这样的人讲道理是不行的。对付恶人就要用点特别的手段。这俩人是真不知道我王金条什么性格。我看了一下，我车现在停的位置正好在车位正前方，两边的车可以正常进出。于是我掏出钥匙，把车一锁，说道：“既然你不讲理，那就都别停了。”说完。我头也不回就走了。我听到他们俩在后边骂我来着，但是我理都没有理。我知道我的做法是比较极端的，而且当时我应该可以想到，像他们这么没素质的人，肯定不会就这么善罢甘休的。但是当时由于有事着急，而且也确实有点生气，所以就没有多想。没想到我一时的冲动却引来了后边好多麻烦。又发生什么事了呢？下集接着聊。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么哒。上集说到，因为我遇到了人肉占车位，并且对方蛮不讲理，我一气之下就把车停在了车位前边。这样虽然没有影响其他车通行，但是我一时的志气也带来了不小的麻烦，所以我的做法并不提倡。说回当天，我大概出去了一个小时左右，然后回到了停车场，走近一看，差点给我气晕，车大灯报废了一个，后视镜也给我掰掉了。仔细看了两圈，还好没有划车漆。这时候，我朋友跟我讲：“你看你怎么把车停这里了，让人砸车了吧？”然后我就把事情的经过告诉了他。这样的人确实无赖，可是你也不能这样停车啊！他要停就让给他好了吗？你要实在气不过，可以在他轮胎气门芯或者雨刮喷水口那里滴两滴五零二，也可以用钢丝球塞进他排气管里，或者往他进气管里倒臭豆腐。停停停！你想啥呢？损人利己的事可以看情况做。损人不利己的事，千万不能做。咱们还是先看看是谁砸的车吧。我车上的行车记录仪有停车监控功能，应该能拍到。然后我就打开了行车记录仪拍到的录像，找到停车的时间。录像里果然是占车位的那两个人，他俩鬼鬼祟祟的先看了看周围，确定停车场没有摄像头后，就左右分工，一个人掰掉了我的后视镜，一个人把我的车灯砸了。砸车灯的镜头拍得清清楚楚。还得感谢停车监控的功能，要不然我就算知道是他俩砸的，也拿不出证据。到时候就算报保险，保险也会因为没有事故现场，免赔一部分修车费用，而且理赔过程也会拖很久，因为这是人为破坏，不是交通事故。所以我们现在应该拨打幺幺零报警热线。于是我拿出手机，开开心心的报了警。警察叔叔很快就到了，在现场拍了一些照片后，我就跟着去派出所做了一份笔录。然后又去四 S 店把车做了定损，修车一共要三万多，已经构成刑事犯罪了。因为当时没有拍到那个大姐掰我后视镜，所以那大哥自己扛下了所有。现在已经以故意毁坏他人财物罪被刑拘了。相信在看守所里会有人教他做事的。至于最后他到底是牢底坐穿，还是取保候审，那就要看我的心情了。小伙伴们，你们觉得我该怎么做呢？评论区告诉我吧。我是王金条，我的愿望是世界和平。么么么么么么么么么么么么么哒。